കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ ഐ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അതായത് ദിസ് വാല്യൂ ഇ ഐ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഇൻ ടു ഐ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഈ വാല്യൂ കറണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു ഡി ടി ഐ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഐ ഡി ടി ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ പ്ലസ് ഐ എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുമ്പം എനർജി ഇൻഡക്ടൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു സോ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് എനർജി മാറുക ഹാഫ് എൽ പ്ലസ് ഡി എൽ ഇൻ ടു ഐ പ്ലസ് ഡി ഐ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ എനർജി വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എൽ എന്തായിട്ട് മാറി എൽ പ്ലസ് ഡി എൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായല്ലോ പ്ലസ് ഐ എങ്ങോട്ടേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഐ പ്ലസ് ഡി ഐ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഐ ആണ് കൊടുത്തത് സോ അത് നമ്മൾ ഡി ഐ നിന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എൽ പ്ലസ് ഡി എൽ ഇൻ ടു ഐ പ്ലസ് ഡി ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് ആണ് എൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് തീറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡി ഐ ഡി തീറ്റ ഡി എൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർസ്പെക്ടീവ്ലി ദൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോർഡ് എനർജി അതായത് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വറിൽ നിന്നും ഇത്രയും വാല്യൂയിലേക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ ടേംസ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഹയർ ഓർഡർ ടേംസിന് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഡി ഐ സ്മോൾ ചേഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ടേംസ് ആണ് വരുന്നത് സോ അതിന് വലിയ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് എന്താണ് വരിക ഐ എൽ ഡി ഐ പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ ഇനി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്റ്റോർഡ് എനർജി പ്ലസ് എനർജി റിക്വോർഡ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഡൺ അപ്പം എനർജി സപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്ത എനർജി എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്റ്റോർഡ് എനർജി പ്ലസ് എനർജി റിക്വോർഡ് ഫോർ ദി മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഡൺ അപ്പം എന്താണ് അത് വരിക സപ്ലൈഡ് എനർജി എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ പ്ലസ് ഐ എൽ ഡി ഐ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈഡ് എനർജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി പ്ലസ് നമ്മുടെ എനർജി റിക്വോർഡ് ഫോർ ദി മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഡൺ That is TD into D theta. Deflection torque into the deflection. From this point, we will develop the equation. TD into D theta. TD into D theta. TD into D theta. Deflection torque into D theta. What is the value? Half I square D L. Okay. So, square law. That is, I, I is square. And the deflection torque. What is the value? Proportional to the value. I square is the proportional to the value. Let's look at it. ടി ഡി ഈക്വൽ ടി ഡി ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടി ഡി എങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും ടി സി കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ തീറ്റ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം തീറ്റ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ടി ഡി ഈക്വൽ ടു കെ തീറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ കെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം കാരണം ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടി ഡി ഈക്വൽ ടു ടി സി എന്നാണ് അപ്പൊ ടി ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ദെൻ ടി സി ഈക്വൽ ടു കെ തീറ്റ അപ്പം കെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ എന്ന് വരും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം That is half
DL അതായത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹാസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് വേർ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ബീങ് മെഷർ നൗ ദ ഔട്ട്പുട്ട് റീഡിംഗ് ഈസ് എ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് As the deflecting torque is proportional to the square of the coil current, these type of instruments possess scales that are non-linear or crumbled in the lower range of the calibration. So, the PMMC instrument is the same thing. What is theta proportional to I? So, scale is linear. Now, the square is I. So, the square is I square. The I square is I square. It is not a linear scale. What is the scale? It is a non-linear scale. Crambled arikim in the lower range. Rather, third lower range where you would have high, you know, scatter the idi lala measurement arikim where in the then it end down linear nubit like a very other than non linear on a ender system. Motta. So, it on a MI instruments and deflecting torque and the varin. MI instruments and advantage in the varin the kiana. On the other advantage, PMMC number by the pump DC matra measure in patrol. If it is AC, DC. DC മെഷർ ചെയ്യാം രണ്ട് സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് മൂന്ന് മെഷേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സീറോ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ബട്ട് എ സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻസെർട്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ടു മെഷർ ഹയർ വോൾട്ടേജ് അപ്പം നോർമലി സീറോ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഹയർ വോൾട്ടേജിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടു സീറോ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് പിന്നെ ആക്യുറസി വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആക്യുറസി വളരെ ഹൈ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ടോർക്ക് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ് ടോർക്ക് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ കൂടുമ്പം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എറർ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് മീറ്റർ ടൈപ്പ് മീ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അപ്പം ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇതും നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ പോലെ തന്നെ എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ എ സിയും ഡി സിയും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ് ടു എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ടു കിലോ ഹെഡ്സ് ടു കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എവിടെയായിരുന്നു അവിടെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ള പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണോ നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു മൂവിംഗ് സർക്കുലർ കോയിൽ വിച്ച് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു സർക്കുലർ സ്റ്റേഷനറി കോയിൽസ് വിച്ച് ആർ ബൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോയിൽസ് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഫിക്സ്ഡ് ലൈ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഒന്നിച്ചല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൂവിംഗ് കോയിലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സ്ഡ് കോയിലും ഉണ്ട് മൂവിംഗ് കോയിലും ഉണ്ട് Now, the reflection torque in this type of watt meter or instrument is produced by the interaction of two magnetic flux. So, in this moving coil, it is produced in the magnetic field and it is dependent on the magnetic point. Now, one of the flux is produced by a fixed coil called the current coil. So, it is produced by a magnetic flux. So, it is produced by a flux that carries a current proportional to the load current. So, it is produced by a magnetic flux that carries a current. ലോഡ് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഇതാണ് കറണ്ട് എങ്കിൽ ലോഡ് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു കോയില് ഫ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ കോയിലിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു കറണ്ട് കോയിൽ അടുത്ത ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി മൂവിംഗ് കോയിൽ കോൾ ദി വോൾട്ടേജ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ അപ്പം ഫിക്സഡ് കോയിലിൽ കറണ്ടിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലക്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കറണ്ട് കോയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പക്ഷെ മൂവിംഗ് കോയിലില് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാരിയസ് എ കറണ്ട് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഇതില് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് പ്രപ്പോർഷൻ ടു ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് പ്രപ്പോർഷൻ ടു ലോഡ് കറണ്ട് ആണ് സോ ഫിക്സഡ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ
Now, deflecting torque. Your instruments are deflecting torque. Now, we have two terms. I1 is the instantaneous current in the fixed coil. Fixed coil is the flow of the current. I1 is the current. I2 is the current through the moving coil. And L1 is self-inductance of the fixed coils. L2 is self-inductance of the moving coil. M mutual inductance between fixed and the moving coils. So, it is terms on the flux linkage of the coil 1. First coil and down the flux linkage is the flux linkage. That is psi 1 and the representation is psi 1 equal to L1 I1. Coil inductance plus the current flowing through the coil plus the mutual inductance between the coil. So, M I2. That is the psi 2 and the L2 I2 plus M I2. One. So, this is the flux linkage. Now, we call the input energy. We call the energy. We call it V into I. Power. V into I. E I D. Sorry. V into I. E I D. E I I 1 D T. Plus E 2 I 2 D 2. D T. This is the input electrical energy. Input electrical energy. We call the development of voltage into current. So, E I 1 D T. Even dt in the world, this is not equal to the number i1 into d psi 1 plus i2 into d psi 2. Now, even even voltage in the world, d psi by dt is equal to d psi by d phi by dt. I put a total flux on the world, so d psi by dt. Now, even even in the power, we can substitute d psi 1 by dt, e2 in the world, d psi 2 by dt. dt. So, this is substitute a, but we can get i1 into d of l1 i1 plus m i2 plus i2 into d of l2 i2 plus m i1. So, this is the bracket open and I will get this term. Okay. So, this is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the same. Now, the energy is stored in the magnetic field. If you have a magnetic field, you can store the energy in the magnetic field. Now, how do you do it? Half I square L1 plus half I square L2 plus I1 I2 M. Now, if you do this in the rearrange chamber, this is the end. Now, change in the energy is stored. Energy is stored. Sorry, this is the rearrange. The magnetic field is energy in the half Li square. Now, I put a coil under plus the mutual inductance. So, half L1 I1 square plus half L2 I2 square plus I1 I2 into the mutual inductance between these two coils. And that is M. Now, change in energy is stored. Change in energy is stored. We can do it again. D of this value. Half I1 square L1 plus half I2 square L2 plus I1 I2 M. This is the value. If we have this substitution, we will change this formula. Okay. These are the terms. Now, the principle of the principle of conservation of energy is total input energy is change in energy stored plus the mechanical energy. Now, we will see how we can do this mechanical energy. If we have two equations, we will minus the change in energy. So, we will calculate the mechanical energy. This is the same. Half I square dl1 plus half I2 square dl2 plus I1 I2 dm. Now, self-inductance is constant. So, we will see how we can do this. dl1 dl2 is 0. Because self-inductance is constant. Now, how do you do the mechanical energy? It's not the same. This is 0, 0, i. So, i1, i2, dm null return math will be balanced. Now, ti is the torque. i means instantaneous deflecting torque. This car is the deflection d theta. ti is instantaneous deflecting torque and d theta is the change in deflection. That means, the mechanical energy is the work done. Work done in the end of the room, torque into this deflection, that is Ti into d theta. Ti into d theta in the end of the room, we have already seen the contribution of 
I1, I2 into dm. Allengi, torque. Instantaneous torque and the I1, I2 into dm by d theta. Okay. Now, we will see the Michelin So, Ti equal to I1, I2 dm by d theta. In the the I1 and I2 are the current flowing through the fixed and the moving coil. We already have already and m is the mutual inductance and theta represents the angular displacement between the coils. Etra matra ma coils are displaced the arm. Now, the torque is thus proportional to the square of the current. The rand coils are angular current and the I1 with the summit of the current. In the alum, namaka, in the param, square. I1, I2 and the multiplication product, the ana, namada diffraction torque, depending on the. Now, within the advantages in the one in the kana, more accurate ana. Accurate than moving coil and the moving iron instruments, but it's expensive. But instruments are very expensive. Then, voltage, current, and power can all be measured by suitable connections of fixed and moving coils. So, we measure the voltage, current, power, and power. Moving coils are used to measure the voltage, current, power, and power. Power is used to use the power. Power is used to use Moving coil and fixed coil are used to measure the connection. These three parameters are used to measure the instrument. So, we use watt meters to use the connection. Now, it is also used to measure the voltages in the range of 30 volt and can be modified by placing a series resistance. Now, we have to use the advantage of the kind of instrument. So, we have to measure the range of 30 volt. So, we have to use the connecting a series resistance. Okay, now we have to use the instruments. So, thank you.